స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతికి పాత్రుడు పూజుడు గణయేసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతికి పాత్రుడు పూజుడు గణయేసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు తన తనుంది నా ఎందరి చరితలో మరణముతోనే ముగిసిపోయను కనతనుంది నా ఎందరి చరితలో మరణముతోనే ముగిసిపోయను మనుజ కుమారుడు ఏసు మాత్రమే మనుజ కుమారుడు ఏసు మాత్రమే మరణపు కూరలు తృంచి వేసెను తృంచి వేసెను స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతికి పాత్రుడు పూజుడు గణయేసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతికి పాత్రుడు పూజుడు గణయేసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు ఏసు దేహమును సమాధి నుంచి ముద్రలు వేసి భద్రపరచిన కేసు దేహమును సమాధి నుంచి ముద్రలు వేసి భద్రపరచిన మూడవ రోజున మహిమతో లేచెను మూడవ రోజున మహిమతో లేచెను మృత్యువు ఏసుని ఆపగలిగినా ఆపగలిగినా స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతికి పాత్రుడు పూజుడు గణయేసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు హల్లేలుయా 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 స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతికి పాత్రుడు పూజుడు గణయేసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు మొదటి వాడుగా తాను లేచెను నమ్మిన వారిని సైతము లేపును మొదటి వాడుగా తాను లేచెను నమ్మిన వారిని సైతము లేపును విశ్వాసికి బలము ఏసు విజయమే విశ్వాసికి బలము ఏసు విజయమే నిరీక్షణకు గురి పునరుద్ధానమే పునరుద్ధానమే స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు స్తుతికి పాత్రుడు పూజుడు గణయేసుడు స్తుతిని గెలిచిన విజయుడు మన ఏసుడు
सुति के पात्रुड़ो पूछुड़ गन ये सुड़ो नुति ने गल छीना विजयुड़ो मन ये सुड़ो हल्ले लुया हल्ले लुया हल्ले लुया हल्ले लुया हल्ले लुया हल्ले लुया हल्ले प्रभु ये क्रीस्त प्रशस्तम अंदर की प्रत्येक वंदना अदे विधा मन पापम को चली मूडो दिना मरण जी तिगे लेचना पुनरुद्धा येसु क्रीस्त मरी शुभालू कुटाल कल आशिस्टा प्रभुन प्रियल मनमु मरी प्रपंचव्याप्त येसु क्रीस्त पुनरुद्धा तलचि मर आये गनपरचने मन चूस्त उठा देवल या पुटल जरपड़ने मन चूस्त देवल या विवाह जरपड़ने चूस्त देवल या मरणा गुरी दिना जरपन चूस्त का येसु प्रभु दर के आये पुट आये मरणमे का आये पुनरुद्धा ज्ञापक चुस्कने प्रपंचव्याप्त ज्ञापन चुस्कने मरी बहु सतोषा कल विषय का ने ज्ञापन चूंटा काबटे देवू अन बड़ी वार मरण जी तिगे लेचनवा येसु प्रभु अड़े गनक मरी आये वक्की संबंधी पुनरुद्धा गुरी प्रपंचम ज्ञापक चुस्कू मन प्रभु येसु क्रीस्त पुनरुद्धा मन अंदर तलचा की प्रभु मंत्री अवकाश दाने बटी प्रभु स्तुति उठाभंग मन वाक्या चलो चली प्रार्थने कोई विषया मन ध्यान चाहे लूका सुवारत इरव नागव अध्याय मोदी कोई वचना चलतना बैबि तरी ना तो कल बैबि चूड़ी अभुनामें लूक सुवारत इरव नागव अध्याय मोदी आदिवार चुनग आ स्त्री ताम सिद्धपरचन सुगंध द्रव्यमको सामधि वी सी मुंदर उई दौरिंपड़ुट चूची लपल की वेली गाने प्रभु येसु देहम वारी कनबड़े इंदन गूर्ची वारेमी तोचक उ प्रकाशमान वस्त्र धरीद मनुष्य वार यदड़ी वो भयपड़ मुखम ने मोपी उ वीर सजीवड़ वारे मृत वो आयन ले आयन लेचि उ आयन इंका गलल उ मनुष्य कुमार पापिष्ल मनुष्य चति की अगिंपड़ सिलव वेयबड़ मूडव दिन मू लेवल आये मी तो चट ज्ञापक चुस्कनी वारी तो अरे प्रियल चार्थन चेसी मटल मन ध्यान चेदा प्रभु सहाय को प्रार्थन चेदा तल वी प्रार्थने की भव ची प्रेम कल परशुद्रम तीन मटलैवर विंटारो वार वार कुटाल आशीर्वदी पुनरुद्धा बलम चेत निंपं प्रपंचमंत नाइना मरी पुनरुद्धा की संबंधी यह सतोषक शुभदिना वो जरूक मेमकूड चेरी यह विधा नीत स्तुति मंच अवकाशा बटी वंदना वाक्या विंट बिडन दीवी पुनरुद्धान बल तो निपं नैन दिना मध्याकाशा ना क्रीस्त मृत वारे पुनरुद्धा चेत लेपी तो वैंपेको वस्तार निरीक्षण मच्छन वंदना चलिए श्रेष्ठ मैंने समय ने बटी वंदना चलिए येसु क्रीस्त प्रशस्तम नाम प्रार्थ्चि वेकोचुना ती आम प्रभुन प्रियल मन चाक्य भाग में प्रभु येसु क्रीस्त वो चलो तरह आये सामधि चयबड़ अने चूस्त आये सामधि चीन तरह मरी शिष्यु अंदर वेलिपयार मिगता अंदर वेलिपयार आये चली सी चयड़ी शुक्रवार शनिवार विश्रा दिन कनक एवरू आ सधि दी रा वील्ले अंत दूर नड़वान वील्ले 
ఆ తర్వాత ఆదివారం ఉదయాన్నే తెల్లవారు జామున సమాధి దగ్గరకు వచ్చినటువంటి విషయాన్ని గురించి వాక్యంలో చదివాం కానీ యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడగుట అనేది బైబిల్ గ్రంథంలో మనకు ఒక సంతోషాన్ని కలిగించే విషయం కాబట్టి సమాధి చేసినప్పుడు ఒక రాయిని దొరిలించి దానికి సంకీర్ణ చేత బంధించి ముద్ర వేసి కావులి ఉన్నట్టుగా బైబిల్లో మనం చూస్తాం కనుక ఆ రాయి యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని బంధించలేకపోయినట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తాం అంటే స్త్రీలు సమాధి దగ్గరికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు తెల్లవారు జామున మన నిమిత్తం ఎవరు రాయి రాయిని దొరిలిస్తారు అని వారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అది చాలా బరువైన పెద్ద రాయి స్త్రీలు దాన్ని కదిలించడం వారి వల్ల కాదు అలాంటప్పుడు ఎవరు మన నిమిత్తం ఈ రాయిని దొరిలిస్తారు అని అనుకుంటూ ఉండగా ఆడికి వెళ్ళేసరికి ఆ రాయి దొరిలించబడి ఉండడం అనేది మనం చూస్తాం ఎవరు దొరిలించారు ఆ రాయిని అంటే పరలోకము నుండి వచ్చిన దూత ఆ రాయిని దొరిలించినట్టుగా పొరిలించి వేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే దూతలు వచ్చి రాయిని తీసివేసిన తర్వాత యేసు ప్రభు బయటకు వచ్చాడా కాదు కాదు యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడే వెళ్ళిపోయాడు ముందుగానే కానీ ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడు ఆయన శరీరం ఇక్కడ లేదు ఆయనకు చుట్టబడిన వస్త్రాలు మాత్రమే ఉన్నవి అని రుజువుగా చూపడానికి దేవుని దూత వచ్చి ఆ రాయిని దొరిలించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కనుక ఖాళీ సమాధిని ఇతరులు చూడడం కొరకు పరలోకము నుండి దూత వచ్చి రాయిని దొరిలించినట్టుగా మతీస్ వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాల్లో మనం చూస్తాం యేసు ప్రభారు ఆదివారము తెల్లవారక మునిపే ఆయన సమాధిలో నుండి తిరిగి లేచినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది అయితే కావలి వారు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి భయపడిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే యేసు ప్రభు యొక్క సమాధికి కావలి వారిని ఉంచినట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం వారు యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని చూసి వారు భయభ్రాంతులైపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడైనప్పుడు రాయి దొరిలింపబడ్డం సంఖ్యలు విడిపోవడం ఇంకా ఇలాంటి దృశ్యాలు కలిగినప్పుడు వారు భయపడిపోయారు ఆయన పునరుద్ధానుడే వెళ్ళిపోయాడు వారు భయపడిపోయారు ఆ వార్తని కావలి వారు ప్రధాన యాజకుని ఎదుగు తీసుకెళ్లారు అంటే ఏ ప్రధాన యాజకుడు ఏ శాస్త్రులు ఏ పరిచయలైతే ఈ సైనికులను కావలి ఉంచడం కొరకు నియమించారో ఇప్పుడు ఆ సైనికులు యేసు ప్రభు తిరిగి లేచాడు అన్న విషయాన్ని వారు ఆ ప్రధాన యాజకుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చెప్పినట్టుగానే తిరిగి లేచాడు అనే విషయాన్ని వారు ఆ ప్రధాన యాజకునికి చెప్పడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కనుక మేము నిద్రించుచుండగా యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు వచ్చి ఆయన శరీరాన్ని తీసుకొని పోయారు అని చెప్పమని ప్రధాన యాజకుడు శాస్త్రులు పరిచయులు ఈ అబద్ధాన్ని చెప్పమని సైనికులకు చెప్పి మరికొంత ధనాన్ని ఇచ్చినట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం కనుక మత్తి సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదిహేను వచ్చినాల్లో ఆ మాటలు వ్రాయబడ్డాయి కనుక పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన యేసు ప్రభుని చూసిన ఆ సైనికులకు వీళ్ళు కొంత ధనాన్ని ఇచ్చి అబద్ధం చెప్పమని ప్రచారం చేశారు కాబట్టి వారు వెళ్ళి ఆ ప్రచారాన్ని అబ ప్రజల్లో చేయడం అనేది మనం చూస్తాం కనుక మగ్దలైన మరియ యాకోబు తల్లి అయిన మరియ సలోమి మరి కొంతమంది స్త్రీలు సమాధి దగ్గరకు రావడాన్ని గురించి మత్తి స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన మార్క్ స్వార్త పదహారవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన యోహాన్ స్వార్త ఇరవైవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన లూక స్వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం యాభై నాలుగవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే మత్తయ్యి మార్కు లూక యోహాను కూడా యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించిన విషయాలు చాలా క్షుణ్ణంగా రాశారు అందులో ముఖ్యంగా ఆయన ఖాళీ సమాధిని గురించిన విషయాలు రాశారు అంటే స్త్రీలు ఆ సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళేసరికి ఆ సమాధి ఖాళీగా కనబడినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం తర్వాత దూత ఆ స్త్రీలకు పునరుద్ధాన శుభవార్తను చెప్పడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ స్త్రీలు వెళ్ళినప్పుడు ఆ దూత ఏమన్నాడు తెలుసా సజీవుడైన వాడిని మృతులు ఎందుకు ఎదుగుతున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన బ్రతికున్నప్పుడు నేను ఇలా చనిపోయి తిరిగి లేస్తానని చెప్పాడు కదా ఆ విధంగానే తిరిగి లేచాడు అని ఆ దూత స్త్రీలకు ఆయన పునరుద్ధానాన శుభవార్తను తెలియచేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం తర్వాత మగ్దలేని మరియ శిష్యుల యొద్దకు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళింది ఈ శుభవార్త ఎప్పుడైతే విందో అప్పుడు వెంటనే ఆమె శిష్యుల దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి ఆయన తిరిగి లేచిన విషయాన్ని శిష్యులకు మొట్టమొదటిగా అందించినటువంటి స్త్రీగా మగ్దలేని మరియాని గురించి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియులరా ప్రపంచ చరిత్రలో స్త్రీలకు బైబిల్లో ఉన్న ప్రాధాన్యతను గురించి 
అక్కడక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉంటా ఉంటే యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి మొట్టమొదట చెప్పింది ఒక స్త్రీ ఆమె మగ్గలేని మరియ ఆమె వెళ్ళి శిష్యులకు చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎప్పుడైతే శిష్యులు ఆ మాట విన్నారో అప్పుడు వారు పరిగెత్తుకుంటూ సమాధి దగ్గరకు వచ్చారు పేతురు యోహాను పరిగెత్తుతుంటున్నారు పేతురు కంటే యోహాను ఇంకా ముందుగా పరిగెత్తి ఆయన సమాధి దగ్గరకు వచ్చి సమాధిలోనికి వెళ్ళి ఆయన పరుండ పెట్టబడిన స్థలం ఖాళీగా ఉండడం నారబట్టలు చుట్టబడి ఒక చోట పెట్టి ఉండడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఒకవేళ సైనికులు చెప్పినట్టు ఎవరో వచ్చి ఆయన శరీరాన్ని కనుక తీసుకెళితే ఆయన శరీరానికి చుట్టిన నారబట్టల్ని ఎలా పడితే అలా పీకేసి పడేసి తీసుకెళ్ళిపోయేవారు కానీ ఈ నారబట్టలు ఒక చోట చుట్టబడి పెట్టబడినట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మన యోహన్ స్వార్థి ఇరవై అధ్యాయంలో మొదటి నుండి ఐదు వచ్చిన ఆ మాటలు చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎవరైనా దొంగలు ఏదైనా విలువైన వస్తువులు దొంగిలించడానికి ఏదైనా ఇంట్లో పడినప్పుడు బీరువాలో ఉన్నటువంటి ఆ బంగారాన్ని తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు బీరువాలో ఉన్న వస్తువుల్ని జాగ్రత్తగా ప్రక్కన పెట్టి ఆ బట్టల్ని ఆ వస్తువులను ప్రక్కన పెట్టి అప్పుడు బంగారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళడం అనేది మనం ఎక్కడ చూడం వారు బీరువాలో ఉన్న వస్తువుల్ని చంద్ర వందరగా పడేసి వారు కావలసిన బంగారాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు ఒకవేళ ఎవరైనా ఏ సూప్రభ యొక్క శరీరాన్ని దొంగిలించాలి తీసుకెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటే గనక వారు చుట్టబడిన వస్త్రంతో పాటు తీసుకెళ్లేవాళ్ళు లేదు అని అంటే ఆ చుట్టబడిన వస్త్రాన్ని పీకేసి లేకపోతే కోసేసి ఎట్టబడితట పడేసి వెళ్ళిపోయేవారు కానీ ఇక్కడ యోహాన్ ఏం చూశాడు సమాధిలోనికి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళాడు చుట్టబడిన నారబట్టల్ని అంటే జాగ్రత్తగా తీసి జాగ్రత్తగా చుట్టి ఒక చోట పెట్టినట్టుగా ఉన్న నారబట్టల్ని చూశాడు ఆ తర్వాత పేతురు సమాధిలోనికి ప్రవేశించి యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయము ఆరో వచనం యోహాను చెప్పినట్టుగానే ఆ నారబట్టలు అక్కడ ఉండడం పేతురు కూడా చూశారు కనుక పేతురు యోహాను వాళ్ళిద్దరు కూడా ఖాళీ సమాధి చూసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మగ్దలేని మరియ మరలా సమాధి దగ్గరకు వచ్చి నిలవబడి ఏడ్చుచు ఉన్నట్టుగా యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో మనం గమనిస్తాం కనుక ఇలా ఏడుస్తూ ఉంటే ప్రభు మగ్దలేని మరియకు మొదటిసారి ప్రత్యక్షమయ్యాడు కాబట్టి మరియ ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉంది శిష్యులకి వెళ్ళి ఏం చెప్పింది అంటే ఆయన శరీరం అక్కడ లేదు అని చెప్పింది ఎందుకు ఏడుస్తుంది ఎవరో ఆయన శరీరాన్ని తీయలేరేమో అనుకుని ఏడుస్తూ ఉంది ఇలా ఏడుస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభారు పునరుద్ధానుడైన ప్రభు మొట్టమొదటిగా ఆ మగ్దలేని మరియకు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయం పదకొండు నుండి పదిహేడు వచనాల్లో మనం చూడగలుగుతుంటున్నాం తర్వాత మగ్దలేని మరియ తాను ప్రభువును చూచిన సంగతి శిష్యులకు తెలియజేసినట్లుగా యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం అంటే ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడు అన్న విషయాన్ని ఆమె వెళ్ళి శిష్యులకు తెలియచేసినట్లుగా యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో మనం చూస్తాం అంత మాత్రమే కాదు మత్తీ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాల్లో యేసు ప్రభారు మిగతా ఇతర స్త్రీలకు కూడా కనబడినట్టుగా మనం చూస్తాం తర్వాత లూక స్వార్థ ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పేతురికి ప్రత్యక్షమైనట్టుగా అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది తర్వాత ఎంఐ మార్గంలో ఇద్దరు శిష్యులు నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఎరుసలేంలో జరిగిన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే యేసు ప్రభారు ఎంఐ మార్గంలో వారికి కనబడినట్లుగా లూకస్ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు నుండి ముప్పై ఐదు వచనాలు అంటే ఈ సంభాషణ అంతా ఆ భాగంలో వ్రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం దాని తర్వాత పది మంది స్త్రీలు పది మంది శిష్యులు ఆ మేడగదిలో కూడుకొని బిక్కు బిక్కు అంటూ భయ భయభ్రాంతులై తలుపు వేసుకొని లోన ఉండగా ఆయన వారి మధ్య ప్రత్యక్షమై వారికి కనబడినట్టుగా మనం చూస్తాం తర్వాత వారం దినాల తర్వాత పదకొండు మంది శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా మనం చూస్తాం అందులో తోమా కూడా వారితో ఉన్నట్టుగా చూస్తాం వ్యవహార స్వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై నుండి ఇరవై తొమ్మిది వచనాల్లో మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత గలలేయ సముద్రం దగ్గర ఏడుగురు శిష్యులు చేపల పడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమైనట్లుగా యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో చూస్తాం తర్వాత కొరింది మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో పౌలు చెప్పినట్లుగా ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ మందికి ఒక్క దినాన్ని ఒక్క సమయంలోనే ఆయన ప్రత్యక్షమైనట్టుగా మనం చూస్తాం తర్వాత కొరింది మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో యేసు ప్రభారు తన సహోదరుడైన యాకోబునకు కనబడినట్టుగా వ్రాయబడి ఉన్నది తర్వాత గలలయలోని పర్వతాలపై పదకొండు మంది శిష్యులు కనబడ్డాడు ఆయన తర్వాత ఒలివల కొండపై నుండి ఆరోహణ మొగుటకు ఆయన శిష్యులకు ఆరోహణమైనప్పుడు ఆరోహణం అవుతూ ఉండగా 
శిష్యులకు కనబడినట్లుగా లూకస్ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై నాలుగు నుండి యాభై మూడు వచనాల్లో రాయబడి ఉన్నది తర్వాత యేసు ప్రభారు మరికొంతకాలం తర్వాత స్తెఫను చనిపోయే ముందు కనబడ్డాడు అపోస్తుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయంలో స్తెఫన్ని రాళ్ళతో కొట్టి చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు కదా సవులు ఆ మరణానికి సమ్మతించాడు కదా ఆ సమయంలో స్తెఫన్ అంటాడు కదా ఇదిగో ఆకాశము తెరవబట్ట నేను చూస్తున్నాను యేసు ప్రభార్ తండ్రి కుడి పారిశ్రామన ఆసీనుడై ఉండుట నేను చూస్తూ ఉన్నాను అని పునరుద్ధానుడైన ప్రభుని స్తెఫను చూశాడు అపోస్తుల కార్యాలు ఏడు యాభై ఐదులో వ్రాయబడి ఉన్నది తర్వాత సవులు దమస్కుకు వెళుతూ ఉంటే ఆ మార్గ మధ్యంలో ప్రకాశమానమైన వెలుగుతో యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడు నుండి ఆరు వచనాల్లో వ్రాయబడి ఉన్నది తర్వాత పౌలు అరేబియాలో కొన్ని కొన్ని దినాలు అక్కడ ప్రార్థనలో ఉండడానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు యేసు ప్రభు కనబడినట్లుగా అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనం గలతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం పదిహేడు వచనాల్లో పౌలు చెప్పిన మాటలు చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత పౌలు దేవాలయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఆయన కనబడ్డాడంట అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పదిహేడు నుండి ఇరవై ఒకటి వచనాల్లో పౌలు చెప్పాడు తర్వాత కైసరయ్య ఖైదులోనికి పౌలుకు కైసరయ్యలోని ఖైదులో పౌలు ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు అతని కనబడినట్టుగా అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో వ్రాయబడి ఉన్నది తర్వాత అపోసులుడైన యోహానికి కనబడినట్టుగా ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము పన్నెండు నుండి ఇరవై వచనాల్లో మనం చూస్తాం కాబట్టి యేసు ప్రభారు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడు అనేక మందికి ఆయన కనబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి వారు ఎప్పుడైతే ప్రధాన యాజకులు మిగతా శాస్త్రులు పరిచయులు ఆయన శరీరాన్ని ఎవరో ఎత్తుకెళ్ళిపోయారని ప్రచారం చేయమని చెప్పారో అది చెల్లుబాటు కాలేదు ఎందుకంటే యేసు ప్రభారు ఆ ఒక్క రోజుతోనే మాయం కాలేదు ఆ తర్వాత నలభై దినాలు శరీరంతో భూమి మీద ఉన్నాడు అనేక మంది కనబడ్డాడు శిష్యులకు కనబడ్డాడు ఆ తర్వాత ఐదు వందల మంది కంటే ఎక్కువ మంది కనబడ్డాడు ఆ తర్వాత స్త్రీలకు కనబడ్డాడు అలాగ బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉంటే సందేహించిన తోమాకు కూడా కనబడ్డాడు తోమా అన్నాడు కదా ఆయన గాయములలో వేలు పెట్టి చూస్తే తప్ప నేను నమ్మను అన్నటువంటి తోమాకు కూడా యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇలా యేసు ప్రభారు పునరుద్ధానుడైనటువంటి సంఘటనల్ని మనం అనేకంగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూడగలం మన దేవుడు పునరుద్ధానుడు అనడానికి ఇవన్నీ కూడా రుజువులుగా మనం చూస్తాం అంత మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానానికి మరికొన్ని రుజువులు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఈనాడు ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఇజ్రాయేలు దేశానికి యాత్ర వెళ్ళడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యాత్రకు వెళ్ళినటువంటి ఈ టూరిస్టులు వీళ్ళు ఏమేం చూస్తున్నారు అంటే యేసు ప్రభు ఎక్కడ ప్రార్థన చేశాడో ఒలివల కొండ ఎక్కడ బాప్తీస్మం పొందాడో యోర్ధాన్ నది ఎక్కడ పరిచయం చేశాడో ఆ గలులే ప్రాంతం ఎక్కడైతే సిలువు వేయబడ్డాడో ఆ గొలుగొత కొండ ఎక్కడైతే సమాధి చేయబడ్డాడో ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి వారు చూసి వస్తూ ఉన్నారు కనుక సమాధిలో ఏముంది ఆ సమాధి ఖాళీగా ఉంది ప్రపంచంలో ఎన్నో సమాధులు ఉన్నాయి వాటన్నిటిలో ఎండిపోయిన ఎముకలు ఉన్నాయి కానీ యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి ఇప్పటికీ కూడా ఖాళీగా ఉంది ఖాళీ సమాధి ఏం చెప్తుందంటే ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన సజీవుడిగా తిరిగి లేచాడు ఆయన పునరుద్ధానుడు అనడానికి ఖాళీ సమాధి ఒక రుజువుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షతలు ఉన్నాయి కదా అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచాక అనేక మంది కనబడ్డాడు కదా అంటే ఆయన కనీసం పద్దెనిమిది సార్లు తిరిగి లేచిన తర్వాత నలభై దినాలు ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆరోహణమై వెళ్ళిపోక మునుపు పద్దెనిమిది సార్లు ఆయన ప్రత్యక్షమైనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన మొదటి రోజు ఐదు సార్లు కనబడ్డాడు తాను ఆరోహణం కాక మునుపు ఆరు సార్లు కనపడ్డాడు పెంతికోస్తు దినము నుండి బైబుల్ పూర్తి చేయబడే వరకు అంటే అపోస్తుల కార్యముల నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఏడు సార్లు మరలా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇలాగ ఆయన గురించి మనం చూస్తే పద్దెనిమిది సార్లు పునరుద్ధానుడైన ప్రభు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉన్నది ప్రధాన యాజకులు అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేయాలనుకున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు సజీవుడు ఆయన సజీవుడు కాకపోతే వారు అబద్ధాలు ప్రచారం చేసే అవసరం కలగదు కదా ఇప్పుడు యేసు ప్రభు కనుక తిరిగి లేవకపోతే లేవలేదని నిజం చెప్పొచ్చు వాళ్ళు ఈ అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేయండి అని సైనికులతో చెప్పారు అని అంటే ఆయన తిరిగి లేవలేదు అనేది అబద్ధం తిరిగి లేచాడు అనేది నిజం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అంత మాత్రమే కాదు 
పెద్ద రాతిని సామాన్య మనుషులు వాటిని దొరిలించలేరు అంటే సమాధికి వేయబడిన పెద్ద రాతిని సామాన్య మనుషులు దొరిలించలేరు ఎందుకంటే ఆ రాయి దొరిలించడము మూసివేయడం తేలిగ్గానే ఉంటుంది మెరక మీద నుండి పల్లవులోనికి వస్తుంది కానీ దాన్ని మూసివేయబడిన దాన్ని మళ్ళా తెరవాలి అని అంటే ఎక్కువ మంది బలవంతులైనటువంటి మనుషులు ఉంటే తప్ప అది సాధ్యపడదు దానికి తోడు రోమ సైనికులు కూడా కావులి ఉన్నారు కదా కనుక ఆయన పునరుద్ధానుడు కాలేదు అనేది అబద్ధం పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు అనడానికి ఆ సైనికులు ప్రధాన యాజకునితో చెప్పిన మాటలే సత్యాలుగా మనం చూస్తాం అంత మాత్రమే కాదు మారినటువంటి అపోస్తుల యొక్క జీవితాలు ఆయన పునరుద్ధానానికి సాదృశ్యాలు కనుక యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడు కాకమునుపు వాళ్ళలో స్థిరత లేదు వాళ్ళు ప్రతి చిన్నదానికి భయపడేవారు యేసు ప్రభుని పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా పారిపోయారు భయపడి కానీ యేసు ప్రభు తిరిగి లేచిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా చెప్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు అన్నారు కదా ఆయన తిరిగి లేచాడు మేమే అందుకు సాక్షులం అన్నారు కనుక పేతురు వ్యూహాలను పట్టుకొని మీరు దీని గురించి చెప్పొద్దు చెప్పారంటే మీకు శిక్ష అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా మేము కన్న వాటిని గురించి విన్న వాటిని గురించి చెప్పకుండా ఉండలేమని ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వారికి యేసు ప్రభు తిరిగి లేచాడు కనుక వారికి అంత ధైర్యం వచ్చింది కనుక అంత ధైర్యంగా వాళ్ళు సాక్ష్యం ఇచ్చారు అంత ధైర్యంగా శ్రమలు అనుభవించారు అంత ధైర్యంగా వారు హత సాక్షులు అయిపోయారు శిష్యుల్లో యోహాను తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ హత సాక్షులు అయిపోయారు కారణం ఏంటంటే యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడు దాన్ని చూశారు వాళ్ళు అందుకని ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా వెనకాలు లేదు వారు అంత మాత్రమే కాదు ప్రభుని నమ్మని స్వంత కుటుంబంలో వచ్చిన మార్పు పునరుద్ధానానికి సంకేతం అంటే యేసు ప్రభు యొక్క తమ్ముళ్ళు సొంత సోదరులు యేసు ప్రభు ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడు ఆయన నమ్మలేదు ఆయన ఏదో విశ్వాసం ఉంచలేదు యోహాన స్వార్థ ఏడవ అధ్యాయంలో మొదటి ఐదు వచనాల్లో మనం చూస్తాం కానీ యేసు ప్రభు చనిపోయి తిరిగి లేచాక ఆయన తన సహోదరుడైనటువంటి యాకోబున కనబడినట్లుగా కొరింది మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో వ్రాయబడి ఉంది కనుక ఆ యాకోబు మారి ఆయన పత్రికను రాశాడు యాకో పత్రికని అంత మాత్రమే కాదు యాకోబు చివరికి యేసు ప్రభు కొరకాయ రాళ్ళతో కొట్టబడి హత సాక్షి అయ్యాడు కనుక యేసు ప్రభు జీవించినంత కాలం ఆయనే నమ్మినటువంటి ఆయన సహోదరుడు మారడానికి యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానమే కారణం అంత మాత్రమే కాదు సౌలు అనే వ్యక్తి యోధామత ఛాందసవాదుడిగా ఉన్నాడు యోధామతం అంటే పిచ్చి అలాంటి వాడు క్రైస్తవ్యాన్ని రూపుమాపాలి ఎక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క పేరు ఎత్తడానికి వీల్లేదు అన్నంతగా అతడు పంతం పూని అనేక మందిని చంపుతున్నటువంటి వ్యక్తి మారి అదే యేసు ప్రభుని ప్రకటించాడు అని అంటే పునరుద్ధానుడైన యేసు ప్రభు దమస్కు మార్గంలో ఆయనకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు గనక ఆయనలో మార్పు వచ్చే వచ్చిన విషయం మనం చూస్తాం అంత మాత్రమే కాదు పెంతుకోస్తు దినపు యొక్క ఆరంభం అనుభవం అనేది యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని చూపిస్తూ ఉంది యేసు ప్రభు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మను పంపుతానని చెప్పాడు కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే దిగి వచ్చాడో ఆ రోజుని మనం పెంతుకోస్తు అన్నాం కాబట్టి పెంతుకోస్తు యొక్క ఆరంభానికి మూలం యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానమే ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేవకపోతే ఆరోహణమై వెళ్ళగలిగేవాడు కాడు ఆరోహణమై వెళ్ళకపోతే పరిశుద్ధాత్మను పంపగలిగేవాడు కాడు కాబట్టి దీనికి రుజువులుగా మనం చూస్తాం అంత మాత్రమే కాదు అప్పటివరకు శనివారం ఆరాధన చేశారు విశ్రాంతి దినం యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడో అప్పటి నుండి ఆదివారం ఆరాధించడం ప్రారంభించారు ఆదివారం ఎందుకు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అంటే పునరుద్ధానుడు గనక పునరుద్ధాన దినం గనక కనుక ప్రతి ఆదివారం పునరుద్ధాన దినాన వారు రొట్టె విరవడానికి కూడుకొని ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నట్టుగా అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో కొరింది మొదటి పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ఆదివారం కూడుకొని ఆరాధన చేస్తున్న విషయాలని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దీన్ని బట్టి యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానానికి రుజువులు అనేకంగా బైబిల్లో ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఖాళీ సమాధి యేసు ప్రభు యొక్క పద్దెనిమిది సార్లు ప్రత్యక్షమైన ప్రత్యక్షతలు ప్రధాన యాజకులు చేసిన అబద్ధ ప్రచారం అంటే అది అబద్ధమైనప్పుడు యేసు ప్రభు తిరిగి లేచాడు అనేది నిజం కదా సైనికులు చెప్పిన రుజువులు మార్చబడిన అపోసుల యొక్క జీవితాలు మరి యేసు ప్రభుని నమ్మని సొంత సహోదరులు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన తర్వాత నమ్మడం తర్వాత సౌలు క్రైస్తవ్యాన్ని రూపుమాపాలి అనుకున్నవాడు మారి యేసు ప్రభుని గురించి ప్రకటించడం పెంతుకోస్తు యొక్క అనుభవం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమ్మరింపబడ్డం శనివారం ఆరాధన ఆదివారానికి మార్చబడ్డం ఇవన్నీ కూడా పునరుద్ధానానికి రుజువులుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియులరా పునరుద్ధాన సంఘటనలు మనం చూసాం 
తర్వాత పునరుద్ధానానికి రుజువులుగా ఎనిమిది రుజువులు మనం చూసాం కాబట్టి యేసు ప్రభు సమాధి చేయబడ్డాడు మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడు మరణం ఆయన్ని బంధించి ఉంచుట అసాధ్యం ఇప్పుడు ఆయన మరణంలో లేడు సమాధిలో లేడు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడు ఆయన అన్నాడు కదా ఇదిగో నేను చనిపోయాను పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాను యొక్క యుగములు నేను సజీవుడను అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడు సజీవుడైన ప్రభు మనతో ఉన్నాడు మనలో ఉన్నాడు ఆయన మన కుటుంబాల్లో ఉన్నాడు ఆయన మనతో ఆయన సన్నిధి తోడుగా ఉంచి మనల్ని నడిపిస్తున్న పునరుద్ధానుడైన ప్రభుని మనం జ్ఞాపం చేసుకుందాం ఆయన ఎలా పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడో అలాగ ఒక దినాన క్రీస్తులందు మరణించిన వారిని కూడా తిరిగి లేపుతాడు తర్వాత మనలను మధ్యాకాశానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి ఆయన అతి త్వరగా రాబోతుంటున్నాడు కాబట్టి పునరుద్ధానుడైన ప్రభుని తలంచి మన ప్రభుని స్థుతిద్దాం ప్రభుని కనపరుద్దాం ప్రభుని కొని ఆడదాం తల్లవంసని ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మాటల ఫలింపులో నీ తీసుకొని రండి మీ పు పునరుద్ధానానికి సంబంధించిన సంఘటనలు ధ్యానించాం పునరుద్ధానానికి సంబంధించిన రుజువులు ధ్యానం చేశాం నాయన మరి బైబిల్లో ఎన్నో రుజువులు మా కొరకు ఉంచి మీరు సజీవుడవు అని మిమ్మల్ని మీరు బయలుపరుచుకున్న సత్యాన్ని మీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో విధంగా జరిగింది అనుకోవడానికి వీల్లేని మీ పునరుద్ధానం ఖచ్చితంగా ఆధారాలతో సహా మేము బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా తెలుసుకోగలిగాం పునరుద్ధాన నిరీక్షణతో మమ్మల్ని నింపండి వాక్యాన్ని విన్న బిడ్డలను వారి జీవితాలను ఆశీర్వదించండి యేసు ప్రభు ఘనమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ పునరుద్ధాన శుభాలు కలుగునుగాక